날 바라보는 시선이 너무 예전까지가 않은 것난 아직 없을만 하대 너는 왜 明天就要选拔出最终出道的是谁了大家做好心理准备散了吧呃寒暄你来一趟办公室好你们说我们业务之前原来谁会出道啊寒暄是我们这批创作能力最强的你听说啊这次还准备了自己写的歌离着寒
本次盛研集团练习生选拔赛中拿到冠军的是姚新宇，同时他的一曲参赛作品《橘子糖》也备受好评。盛研集团宣布将发布这首作品冲击年度金曲。怎么回事？不行，我得去盛研说出真相，不能留在这里。你们凭什么拿走我的歌？这是我的原创，你们竟然……你的歌？谁能证明是你的歌？你有什么证据？你要是再胡搅蛮缠，我就让保安把你轰出去。姚新宇他就是个小偷，你们不仅让他出道，还把我的原创给了他。你们这群狼狈为奸的人，会付出代价的。代价？什么代价？倒是你。我们之间可是有合同的，你如果敢出去胡言乱语。我就让你倾家荡产，赔偿一千万。没错，一千万。这份合同啊，我可是专门为你定的。当初如果不是有这份合同啊，现在还真的不知道怎么治你。就你那个赌鬼老爸，一千万是你能承担得起的。无耻！韩轩，你要是再敢多说一句。我就把这一千万的赔偿账单给你寄到家里，到时候你跪下来求我都没用。我劝你现在呀，还是老老实实的接受我，至少你还能回去做个普通人，不是？好，我会走。胡总，我一早就通知了天河集团这边，说新的总裁今天就会到，明天您就可以去公司了。嗯，知道了。不过说起来。您这次来九河天河集团，正好还可以回老家看看呢。的确，好久没回到这儿了。不过，您为什么不去高档酒店住着，而是要来这个什么明日家园小区呢？这小区感觉有点配不上您的身份。哦，这是我家老宅，倒是一切都没怎么变。谢谢，你也住这层啊？新搬来的吗？以后我们就是邻居了。强，你也是。是啊，只是对面的房子空了好久，没想到还真有人住啊。公司刚到这边，恰好我公司在这边，我就搬过来了。这么巧，我公司也在这附近。你别看这小区是稍微旧了些。但确实方便，离市区也近，租房还是挺不错的。我家就住这边，以后常走的晚。妈妈，在屋里就听到你的声音了，你怎么现在才回？不是，妈妈今天加了会班，回来晚了，坏了吧？这小孩怎么感觉这么熟悉啊？小朋友，你几岁了？我四岁了。叔叔，你是谁呀？怎么跟我妈妈一起回来的？我是你们新邻居。哇，我们家有这么帅的邻居了，比爹爹还要帅。哥哥，你笑着什么呢？靠近我吧。再见。爹爹，是我自作多情了。也是，怎么会有这么巧的事？宝宝，妈妈不是说了叫叶承泽叶叔叔吗？你怎么又想喊爹爹了？为什么不能那么喊？我这么喊，叶叔叔就可开心了呢。他给你闹着玩呢。才不是，叶叔叔一直照顾我们。妈妈，你去上班的时候，他还来接送我上下学，还给我买玩具，做好吃的。这几年倒是多亏了他了。你们又找叶承泽要钱了？有什么问题吗？他这么在乎你，照顾照顾我不是应该的吗？我现在就跟他说，让他以后不要再给你一分钱。没用的东西！当初你说要去盛你的试试，我还指望着你能出道去当大明星，补贴补贴家用。你可倒好，让人给开除了不说，还怀孕生了个女儿。你在那里
，算是让你给丢尽了。现在，你还来盗我们韩家的财路？盗我们韩家，早就因为你这个赌鬼迷了你，两人也丢人之说。你等着我当大明星，也只是保钢提款机。如今我在音色酒吧驻唱。你没有盯着人家的成色，三番五次找人家要钱，凭你我看不出你的如意算盘。闭嘴！我告诉你，这叶家大少能看上你是你的荣幸，要是他没看上你，谁会要你这个脏女人？果然不是每个人都配我当后人。想要钱？你。哎呀！来让那位美女。喂，说你呢？您是要点歌吗？歌？嫂子要点礼。来。我只是驻唱一个小时，不负责配角。老子让你来，你就是这小小的吴江子还有谁敢不给本当面子？这是如海市万泉集团老板公子张木华，他怎么还不交手？我看着也像。听说他来这边是谈一个天河的项目，这不，天河前脚被新总裁收购了，后脚就来了。老子这段时间到了，该下班了。您慢忙。让你走了吗？上手。把你招手给我拿开！哪来的不长眼的东西？敢阻挡本少爷？哎，你！别上，我在工作。把这个人给我拖回去，以后不许再进我的酒吧。啊！不允许再出现我的视线内。叶成泽，现在酒醒了，把他给我拖出去。你给我等着！没事吧？没事。我看喝完了，我送你回去。还好你的酒吧没我家住，这几年才敢红烧火锅、越度上。说起来，真是麻烦你了，这么照顾我和果果还有我家里的事。怎么，想道歉？只有口头道歉有什么用？开玩笑的，不过萱萱，之前我帮你提过出道的事情，你考虑的怎么样？你这几年一直在酒吧驻唱，写的歌都是最受欢迎的。你这么有天赋，莫负在一个小公司当职员，太浪费了。出道的事情，我也想再考虑一下。我现在只想安心的陪过我长大。当然，我只是建议嘛，我不会勉强你的。我不会勉强你做任何决定，感情也一样。哎，你看，是叶少。这么多年，我要怎么做才能让人家就接受？刚刚啊，就是他帮那个驻唱姐妹的。我听说呀、啊，很少有人见过叶少本人呢，只是听过这个名字，想不到啊，还是个大帅哥呢。还真是，叶少一个人喝酒多没意思。不如我去陪他喝两杯。这吴江氏啊，肯定不会有男人啊会拒绝你一大小姐你的。那是自然，这么帅又有钱的男人，我可得把握机会拿下。叶少，怎么一个人在这儿喝闷酒呢？我来陪你好不好？你怎么知道我名字？我刚刚就在店里啊。叶少刚刚英雄救美的那一幕，可真帅呀、啊！不知道叶少愿不愿意赏脸陪我喝一杯啊？我们。你好，加个福利。喂，叶少，我可是吴江市林家的大小姐，你怎么忍心让我滚呢？我只是想跟你喝一杯而已啊。你是谁，跟我有什么关系？叶少都愿意为那个穷酸驻唱解围，却不跟我堂堂林家大小姐喝一杯，怎么？难道我还比不上那个女人吗？谁也比不上。我听说咱们策划部要选拔一位策划主管，给新总裁做广告代言 case 呢。咱们这些人里
寒暄倒是每年业绩都是部门第一，你说会是他吗？我倒觉得是安妮，你是有背景的，据说跟小股东王总也是。寒暄这个全算样，跟安妮姐肯定是比不了。咱们呀，抱好安妮姐大腿，以后才有好日子。来来，我们大家一起一下啊！我给大家宣布一件事情，就是我们的新总裁呢，将在我们的策划部门选择一名策划主管出来。经过我们讨论呢，我们先从韩轩和艾米两个人下周啊进行述职报告。我们的总裁将选择一名进行任命。也不知道新总裁是怎么想的，就凭你也有资格跟我竞争了？有没有资格，也不是你说了算。韩轩，你还嘴，你等着瞧，你是不会赢。寒暄，这回你可真比不过安妮姐，你要说认输吧。是啊，寒暄，述职报告你就随便写写吧，反正结果也是内定的，只是走个形式罢了。你看，人和人的学问还真是不一样啊，有的人就是不到黄河不死心呢。不到最后，谁又知道结果呢？新总裁也不是随便能被蒙蔽的人吧？说的好像新总裁看得上你似的，怎么？没见过新总裁长什么样吗？你没见过总裁又如何？不是所有人都像你一样，脑子里只想着怎么巴结总裁。寒暄，贱人！别跟他置气，这种个野男人未婚先孕，生个孩子被人抛弃的贱种，别跟他一般见识啊！那是自然。寒暄这个贱人，等主管任命下来，看我不让他滚蛋！南京妈妈，果果不是有爸爸吗？哎，终于可以下班了，果果都该等着急了吧？哟，这么努力啊，写个述职报告都这么拼命的，看来你真的很想在新总裁面前出风头。你到底有完没完？是自己写不出来了吗？哼，何况呢？你确实没有什么拿得出手的作品可以写。你说什么？我告诉你啊。这个述职报告，不管我写的怎么样，这个部门主管的位置就一定是我。你现在这么猖狂，到时候可别跪下来求我别开除你哦。听说你一个人带小孩，应该很需要这份工作吧？妈妈，你怎么肯定回来？我好难受。果果，你怎么了？妈妈，我好冷啊。果果。你等着，妈妈，妈马上就回来。这一下没了述职报告，太急。你在等什么呀？刚下班时候看见他做工作吗？怎么这么快？这上班就上班，下班也晚呀。果果发烧了，一个人在家，我这才抓紧从公司赶回来的。果、哦、果，怎么这么烫？怕是要去医院了。我不要，我不要，我不要去医院。那怎么行呢？我们现在就去医院，走。我不要去医院打针。果果，说陪你一起去好吗？这多一个人陪果果，是不是害怕了？好，妈妈，我要和叔叔也陪我一起去。那我送你们过去吧，不然一个人过好领东西也不方便。好，谢谢你、啊。今天多亏了你，要不然回去跟手忙脚乱，还真不知道怎么办。现在果果打了针，也睡着了，烧也退下去了，我就放心了。阿、啊、林，之前不会这么客气。退了，你还没吃饭吧？要不在我这儿随便对付下。好。不保证好吃，但肯定保证没毒。试试呗。嗯，您厨艺很好啊，为什么这么谦虚啊？我也就是这几年一个人在这果果练出来的，称不上厨。一个人？那果果他爸呢？果果没有爸爸。
怎么会？我不想提这个。我一个人带着果果没什么的，就是果果有些可怜。我打两份工，除了白天在天河上班，晚上还要去酒吧兼职驻差，都是果果一个人在家。还有那么想。不过明天就竞选策划主管做述职报告了，如果能选上的话。我就辞掉酒吧的工作，这样就能多点时间照顾果果了。那你对竞选主管有把握？我这几年在天河策划部一直都是业绩第一，我也花了好几天的时间准备这次述职报告，希望可以成功吧。是金子准备发慌的，那我就提前祝贺韩主管了。谢谢。嗯，对了，你刚才说你在酒吧驻唱，但以你的条件。为什么不去寿颜选秀试试看？我就随便尝尝，我可没那个本事进寿颜这种大公司。你尝尝鳕鱼吧，果果对鳕鱼过敏，我也只能趁他睡着的时候自己吃。要是被那个小熊猫看到了，他可要生气了。呃，其实我对鳕鱼也过敏。马上就要述职了，韩轩，你准备的怎么样啊？还可以吧，听起来很有信心哦。那一定是述职报告写的很好吧？可惜啊，准备的再好也比不过艾米。事在人为，韩轩，还有半个小时就要去总裁办公室述职了，珍惜你仅留在公司的最后的时间吧。我在公司的去年，我也不是你说了算。更何况我相信总裁，不会开除一个对公司业绩有帮助的。业绩再好又如何？我现在就可以让王总开除你。只不过呀，我想再看你最后垂死挣扎一会儿，想看看你在总裁面前是如何丢人。在总裁面前丢人的是谁，还不一定吧。既然要做述职报告，那就看谁的报告写得好。要他看述职报告的话，还不一定是谁呢。可是我听人说，王总已经跟股东们打过招呼了。那你就是那任的主管，我们可别站错队。看谁的报告写得更好。说得好啊，韩轩，你最好呢，看两眼你写的述职报告，看看我跟你谁写的更好。嗯、我的报告呢？怎么会？我昨晚没有写好报告，保存电脑上面。是你，是你杀了我的报告！你胡说什么？你有证据吗？没有证据，我可敢造谣了啊！谁知道你到底有没有写错？我昨晚明明加班写完了报告的，当时我女儿生病了，我走到村口忘了关了电脑。当时除了你，没别人在办公室。你一定是抽了钱，收了我的报告。那那又如何？就算我在办公室，就能证明述职报告是被我下的了。韩轩，你最好想清楚再说话。可是昨天晚上，韩轩确实加班了。我们走的时候，他还在工位上。你傻呀？加班也不一定是在写报告啊。况且昨天 M 姐也加班了，他们姐想赢还不容易吗？就伤韩轩了呗。可能是韩轩没准备好，找借口。韩轩。你刚才不是还很嚣张吗？说要在总裁面前和我各凭本事。海米，没想到你这么无知，你自己心里清楚，赢不过我，就用这么下三滥的手。就你，我想赢你还不是轻而易举的事吗？你也不照照镜子看看，你一副穷酸样，我还会怕你不成？我是穷，可我挣的每一分钱都是靠我自己，不像你。你说什么？全公司的人都知道我和王总的关系，不知道新来的总裁知道这样的事会怎么想。自己的公司有这样搞头阵仗关系的高层，你你吵什么吵？上班时间吵什么吵？还有没有纪律？王总，你可算来了，马上就要述职报告了。这个寒霜啊，先是冤枉我杀了他的述职报告，然后又造谣我跟你之间的关系。这我都管不了他，你给我好好管他。王总，是啊 
哎，你说的没错，都是韩轩在这闹事呢，还说您和艾米不光彩，您是公司股东，怎么可能干这种事呢？您说是吗？你敢在公司造我的谣，我看你是不想干了。毛总，我只是想知道我的述职报告在哪，没有想要再要他人。都说公平，请问公平何在？你的述职报告跟艾米有什么关系？你有什么证据证明是他删除的？谁知道你行不行？王总啊，你有所不知啊，这个韩轩啊是出了名的不要脸，不然怎么会干出未婚生子这种糗事啊？谁不要脸？谁心里有数？韩轩，你被开除了，现在你就给我收拾东西滚蛋！听到没有啊？我让王总开除你，就开除你。顺便告诉你啊，这一次的金山名额，王总早就跟其他股东说好了，是给我。你的述职报告本就是废纸一张，别白费时间。王总，你说是不是？说的没错呀，你赶紧收拾东西，不行了。这样的公司，你得。王总什么意思啊？我怎么不知道总裁要让艾米晋升啊？我刚听王总说要开除本次晋升的述职人选，这事肯定总裁汇报过了。这点小事就没必要惊动总裁了。这个女人一大早上在这里胡搅蛮缠，还造谣我和其他女员工的关系。我应该有权利开除一个小小闹事员工吧？开除员工，王总当然有权利。只是受职人选，把总裁已经看到了。你说待会儿受职人选不到场的话，王总想好怎么总裁解释了吗？也罢，也不在乎这一会儿，先让韩轩去述职，述职过后。再让他滚蛋！韩轩，艾米，带上述职报告，十分钟后到会议室核查。好，总裁马上就过来。韩轩，我告诉你，刚刚没让你滚是可怜你，述职报告完了之后，你马上给我滚出公司。艾米，你们就这么有信心可以开除我？如果你们真的有这个本事的话，就不会还让我参加述职了吧？刚刚你都听到了。王总说了，我才是内定的主管，你马上给我滚出公司。王总，王总说了算吧。总裁知道这事了，如果总裁也知道你是内定人选，就不会让我们做这次述职报告这么多规矩了吧？我先走了，等待会。这个贱人说的对呀、啊，这个总裁是什么人，谁都不知道。万一总裁见了韩轩之后出了什么变故怎么办？还是得赶在总裁来之前。喂，咱们一定要尽快赶走他。总裁在上个会议还没结束啊，我们这边先候着。韩轩，我劝你啊，现在就离开，可以体面点，免得在我述职的时候啊自己丢脸。黄总。你害怕什么呀？为何如此着急赶我走？我害怕，反倒是你呀、啊，在公司污蔑同事，以下犯上，散播谣言。待会儿总裁来了，你可别跪着求我。我没有做错任何事情，身正犯了自行。他是王总你，待会儿在总裁面前，可以要像现在一样理直气壮。各位股东们。你们看，这个寒山啊，他一点都不尊重各位老板们。这样的人怎么能得到晋升的机会呢？这以后还不得欺负我们这些底层员工吗？寒山，你不过就是一个小职工，怎么在会议室对王总如此不尊重啊？啊，你还是赶紧走，省得惹总裁不高兴。我的确只是公司底层，可我也是凭我自己努力，一步一步走过现在。要说尊重，也是互相的。而我刚进会议室就被王总要求滚出去，你们说，总裁知道了他会怎么？你这种人，总裁就是来了也不会留你。我奉劝你，还是赶紧滚蛋。韩轩，你就不要嘴硬了，省得总裁等会来了生气，让你吃不了兜着走。行了行了，听说啊，总裁这次选了两位候选人，都是业绩工的佼佼者。韩轩，你的述职报告怎么好了？邱总他们来，你赶紧拿出来让我先看看。我呢，也好帮你可以修改一下。我的述职报告
？没删除。还能删除？哈哈，这么大的公司，你觉得有人能干出这样的事来吗？韩雪，我怕你该不是什么都没准备，怕总裁怪罪，瞎编的理由吧？可不就是嘛。各位老板们，你们有所不知啊，这个寒暄刚刚无凭无据，在外面跟我大吵大闹半天呢，非说是我上了他的数据报告。我知道你女儿昨天生病了，你肯定是自己没有准备好，故意这么说的呀。这么点小把戏还在我们面前耍呢？啊，孩子生病了需要照顾固然重要，但公司也不是你想来就来、想走就走的地方。既然没准备。那你就自动退休。行了，别跟这种下等人争吵了。呃，我看策划部主管的位置，就交给艾米了。待会儿总裁来了，咱们两个一起说一下，想必也没什么问题。王总，那是。各位股东们如此沆瀣一气、演戏的样子，真是让人心寒。韩轩，你还要逞强到什么时候啊？我叫保安，我给你。喂，保安吗？来一趟会议室，把这闹事的人给我赶出去。你别管我，韩轩，死心吧，这下真的要担当。把他给我赶出去，王总，你这是在替我做决定。你怎么？嗨，何总，您总算来了，我正在帮您教训这个闹事的员工呢。王总，你说闹事的员工是他？是你？这个贱人还认识总裁不成？我想不会的，他没这个本事，一定是我想多了。这个贱人又想演戏骗我！哎，总裁，没想到您来的这么快，我没想着您还要一会儿呢。呃，要不我们开始听汇报？哎哎，是是是，啊，总总裁，这两个候选人都准备好了。什么？总裁？天哪，我的邻居是总裁？我来的快，我再来慢，我总要被，就被你赶出去了。哎，何总，是我们哪敢呢？只不过这个寒暄频频顶撞我和两位股东，这样的人怎么能留在公司呢？总裁，这几位老板说的是真的。刚刚寒暄一直对我和这几位老板出言不逊，把我给吓坏了。别废话了，我做硕士报告吗？再开始吧。哎，从你开始。好的，总裁。艾米的这次汇报说的非常好。这几年，艾米在策划部的成绩也是有目共睹的。我觉得他来做策划部主管是非常合适的。没错，我整个听下来感受也是这样。啊，是，我也觉得。艾希啊，听说艾米和公司同事啊关系都处得特别好，所以我觉得这个这晋升的位置还是得给艾米。新股东一个个在上司做一定，就是艾米这样的人，挺那个主管。哎，总裁，您有所不知，这个寒暄根本就没有准备什么数据报告。不仅如此，他还故意说是被人删除的呢。是啊，总裁，您没来之前，我们都对这个事情感到不满。我认为寒暄这样投机取巧，肯定不对。我如今有了果果，不能再像五年前那样任人宰割，失去机会了。总裁，我没有数据报告，也可以直接汇报。喂，寒暄，你没有数据报告，这个。怎么会到啊？我看你呀、啊，就别耽误我们时间。像你这种撒谎的员工，能汇报出什么花样来？就是浪费我们的时间，这真是嘴没硬啊！你，我觉得他可以。韩轩，你就开始吧。嗯。我的汇报结束了。不过，在这里我要为自己解释一句：刚才三位股东还有艾米。都说我的述职报告被删除了是谎话，但我的的确确花了九周的时间准备这份报告，不然此刻我也不会记得如此清楚。所以，我不是各位股东所说的擅长投机取巧。那又如何？就算你报告做得再好，你有什么证据证明报告是被删除的？我，我确实没有证据。公道自在人心，我没有做任何亏心事。敢问王总？还有在座的各位股东，你们敢说你们没做过吗？我做了什么亏心事？没有证据就不要乱说，好不好？你要我拿出证据，那你就闭嘴。我这有个视频，不知道算不算证据？果然是你，王总，这这这视频怎么还在？我怎么知道？怎么，王总，这个事情你也知道？哎哎哎哎，总裁
，我是真不知道。我不知道公司竟然还有人恶性竞争，哎，我真不知道。啊。刚刚我去通知数据人选的时候，听他们说残悬污蔑艾米删除了他的数据报告，吵得可凶了。王总都过去了，他就收到数据报告被删除了。去查一下昨天晚上的监控。好，何总，视频拿到了，这里边肯定有鬼。我去查的时候，那监控记录被删得一干二净。不过还好，剩的时间不长 ，IT 还可以恢复。啊，不错，奖金翻倍啊！那个，继续查一下，究竟是谁的视频翻倍啊？一七到七，二七四十八，那翻倍不是有好多钱、啊？何总，哎，你你说什么来着？查一下是谁删的视频啊？好的，爹。天河不欢迎你这种员工，恶意陷害同事，还勾搭上级，你被开除了。总裁，您就看在这么多年我为天河尽心尽力的份上，就饶了我这一次。尽心尽力，尽的什么心？尽什么力？王总，王总，王总，你快救救我！救救我！你这样的人还不快滚！快求我干！王总，你没想到你态度转变的这么快，要不是你在背后怂恿我，我会做出这样的事情吗？你别胡说，别诬赖我，我跟他一点关系都没有啊！外星人调查过了，那天晚上的确是你。指使 IT 去删除那段监控的，有什么好解释？哎哎，总裁，总裁，总裁，我错了，我是怕被艾米连累了，我再也不敢了。再说，我也是公司的小股东，哎，能不能原谅我一次？哎，我我们也是，我我们也是王总叫唆的，我们就是，这是那都是他逼我下水的，哎，不然我怎么敢骗你呢？你两个吃里扒外的废物！好，那我现在宣布。韩轩正式晋升为策划部主管，而你们三个从今天起就只是天河的股东，不担任公司的任何职务。现在立刻给我滚！我我真的做主管了。我我徐总裁，你千万不能被韩轩给蒙骗了。他不知道在哪里勾引男人，还生个野孩子，你千万不能相信他。闭嘴！寒暄什么样的人，我比你清楚。寒暄，你果然只会勾引男人，连总裁都被你给蒙蔽了。艾米，你嘴巴放干净点，我跟总裁清清白白，并没有任何关系。你把我瞎了？从总裁一进来你就反推出骚样子勾引他，这叫没有关系。总裁，这个寒暄仗着自己好看，只会卖弄风情勾引男人，你千万不要相信他。志祥。你有能力好好照顾自己。哦，对了，还有你，你在我的公司做着下三滥的手段，恶意陷害同事，勾搭上级，我这也不欢迎。现在，我，保安，你听我说，我我我我是受了王总的。我，不是，我现在是不是应该叫你总裁了？怎么，不是李局长？刚才，谢谢你。你忘了，连吃饭我跟你说过。是金总，总发慌了，这下你等。要是真想感谢我，就再请我吃顿饭吧。怎么就你一个人回来了？艾米呢？是不是被总裁去中留下谈话了？艾米被开除了？怎么可能？别胡说，艾米怎么可能会被开除？海轩，该不会是你记错了吧？怎么可能？你可别忘了，海轩可是连报告都没有人。总裁怎么可能允许这样的人当策划主管，负责公司未来规划呢？可是不信也好，不信也罢。就算你们现在不信，不过我们马上就知道。还、嗯、是个戏精呢。哇，那谁呀、啊？好帅呀、啊！是啊，是啊，好帅！他穿我们这边来了。给大家介绍一下。这是天河新的总裁何旭晨。另外呢，新的策划部主管竞选结果也已经出来了。总裁大人，没想到总裁大人这么年轻帅气。总裁好啊，我旁边的韩轩啊，刚刚吹牛说自己是新主管，您觉得可能吗？你刚刚说韩轩在吹牛，可不是嘛，这牛啊自己敢吹，我们都不敢信呢，不是吗？嗯，总裁。您看这位员工该怎么处理？你是主管，你说了算。哦，对了
。你刚刚说他是吹牛，他没事。不会吧？阿米怎么还不下来？他不会真被开除了吧？没错，艾米偷偷删了韩轩的述职报告，还勾结了公司高层。这样的员工，我是不会留在公司。那是真的。总裁大人，我刚刚不是有意这样对韩轩的啊！不不，韩主管，总裁大人，您不要开除我。总裁，对不起。你们该道歉的人不是我，是韩主管。我正式宣布，新的策划部主管由韩轩来接任。天团日后，所有代言工作由他负责。还有，再出现类似 Amy 这样的员工，直接去财务部报警。是是这样。啊不，韩主管。我之前不尊重你，是是因为艾米挑拨我。对不起，对不起啊！你不要放心上，以后我肯定给你好好干。韩主管，对不起。我入职公司四年多，一直被人嘲笑，家境贫寒，误会生子。没错，我的确没钱，也的确是个单亲妈妈。可我不偷不抢，努力上进。我和我的女儿。对我们的生活也很知足。这次总裁愿意相信我，给我机会，也同时让我相信，一味的软弱和忍让，只是弱者所为。该拿起自己的武器保护自己。从今以后，再让我听到一句有关于我的谣言诽谤，我绝不会放过。是是是，您说的对。今天果果去同学家玩了，果果好不容易不在家，本该请何总去外面吃的，也显得我的道谢正式一些。怎么，现在知道我是你老板了，就不能好好当邻居了？谁敢想公司总裁住个壁呢？毕竟这也不是什么高档小区。这边是我家老宅，我以前这也住过。相反，在吃的这间家常菜，来这给家里。你还在这儿住过呢？看来。你忙了不少事儿呢。你也没问啊。我小时候呢，跟我外婆在这边住，后面外婆去世了，我才少回来了。这次刚好路过吴江市，我就回来看看。那你之前一直住哪儿啊？喂，你还有多少事儿瞒着你的好邻居呢？没还是。怎么了？好巧，我曾经也在那儿待过。韩轩在临海市待过。但提起林海市，他好像不太开心。难道他有什么不愉快的回忆吗？要辞掉驻场的工作，还真有点对不起叶长总。这些年，他对我这么照不过为了更好的照顾果果，也是没办法。怎么？以后要跟我说？我。打算辞掉驻场的工作？怎么了？这么突然？我现在升职做好主管了，也想更多的时间能照顾你。要。这些年你一直打两份工，升职是好事，该庆祝庆祝。嗯，改天请你吃饭。这些年也都亏了你帮我。好。那我还是希望你考虑一下我之前跟你提过的。我知道你喜欢唱歌，唱的也很好听。如果你想去更大的舞台，想成为大歌星，我说过我可以帮你。我不是能进娱乐圈的料，何况何总对我很信任，愿意给我这次机会，我也很感激他。所以我想好好把握这次机会，专心的干下去。何总，就是他刚刚提到的，他什么时候身边多出这么一个新男人了？听起来似乎还对他很照顾。合作。好，好，我知道，你不管做什么决定，我都会支持你。等你想好了，我随时都在。只是以后你不在这酒吧驻唱了，恐怕很难再见面了。怎么会呢？果果还常念叨，以后跟叶叔叔玩。是，果果还是很喜欢我。不过，不过我更希望你能成情况。你知道我一直很喜欢你，一直想给你跟果果一个好的生活。我知道，我一直很感谢。我不需要你的感谢，你可以考虑一下我。
你是否？我知道，我知道，我知道，你不用跟我说任何对不起的话。李李志，我批准了，我先回家了。谢谢你，那我先走了。嗯、你好，老板，去帮我查一下天河新来的总裁是嗯，好的。哎，这个天河的新总裁来。到底什么来头？他会帮助萱萱吗？喂，猴子，来帮我试一趟。好的，猴子。我旭成这家，今天好去办公室，也没什么大事，折腾我们呢。哎，咱们韩主管呀、啊，真的很受何总重视呢。这是一鸣惊人。我听说咱们策划部马上要接一个大的代言项目，到时候不知道跟哪个明星对接呢。希望韩主管也可以带带我们。我倒是听说啊，是姚新宇。姚新宇，就是那个前几年从盛言出道，从橘子堂一歌成名的那个女歌手，就她。韩主管，稍等一下。姚大明星在里面呢。姚大明星啊，姚新宇啊，你不认识吗？这次的代言活动就是何总给他安排的。怎么会是他？何总跟姚新宇又是什么关系？啊，我突然想上个厕所，我先去一下，一会儿再过来。王总，这是很重视。何总，太感谢了，这一次机会啊，我一定会好好把握的。难道和旭晨和姚新宇走得很近？可是，姚新宇五年了，我的人生不会再让你毁一次。姚小姐，跟何总聊得怎么样？是啊，聊得很顺利。那我送你下去吧。嗯、我为什么都在这儿？明明当年做了坏事的是他。可如今，他是光鲜亮丽的大明星，而我只是个受尽苦楚的普通人。你来了，我打算把今年最重要的项目交给你。刚才带人来了，你们碰面了吗？没关系。以后机会多的是，你先看一下活动内容。这次活动，盛言总部很重视。盛言，你是盛言的总裁，你是那个何总。怎么了？这个项目，我是不会接的。为什么呀？这次集团很重视，是个很好表现机会，而且有很多奖金。在你眼里，我就是那么视财如命的人吗？当当然不是，但是为什么呀？因为是你。因为姚新宇，姚新宇是盛言旗下的歌手。我这几年一直在盛言找有创作能力的人，姚新宇就其中之一。他出道的时候写了一首歌，非常受市场欢迎，我个人也很喜欢。他因此走红了，但是这几年不知道为什么就一直写不出好歌，一直不温不火的。我想通过这次活动让他再次走红。他能走红，是因为他偷了我的，他害我什么都没有了。而你现在居然要帮他！我已经想好了，这个项目我是不会接的。海轩，你是不是有什么难言之隐？你跟姚新宇认识，你俩有什么误会？误会？没有什么误会，我也不认识什么姚新宇。你如果想帮他，你就帮，反正别吵。哎，不是。何总，您是要骂韩主管？他怎么说他不太对劲？通知姚新宇，让他回临海市。这次活动，换男人。啊，可是听明白了吗？好，这就去。亲人帮着姚新宇说话，太过分了。不对，我有什么立场生气？可是他又不知道真相。帮姚新宇说话，只是因为姚新宇是大明星，而我只是一个普通的员工。他再怎么重视我。
在他心里，肯定也比不上姚心。可是凭什么？这一切，本来都是我的。白萱萱，怎么了？我，姚信，你这个小偷，现在都可以风光无限，得到别人的追捧，我凭什么还要躲在黑暗里五年呢？怎么不说话了呀？在公司被人欺负了？你之前跟我说出道的事情，我想好了，你要出道。刚刚才跟何总说好了，这一次代言我肯定好好把握，怎么出来就把我换了？我都不知道怎么回事。刚才我走了之后，有谁进了何总办公室吗？什么？一个叫韩轩的员工？行，我知道了。是你的贱人，是同名同姓的巧合。哟，美女，咱俩又遇上。怎么，叶承泽给你的钱不够你花的，你还出来打工？走开，这里是天河公司。我别知道，爷就是来跟天河总裁谈合作的，没时间收拾。不过我也可以在总裁面前请。蓝轩。合作。我是万川的招聘过来。那这一次咱们那个户外广告合同啊，我已经给你带来了。您过吗？合同哦，在这儿呢。哦，对了，何总，我刚刚在门口啊，看到你们公司有个职员，叫什么韩轩，他来头可不简单。嗯、怎么带来的？他可是吴江市势力强大叶氏集团叶大少爷叶承泽的小亲人。哎，我前两天看到他俩在那酒吧里卿卿我举。喂，拿着合同。什什么？为什么呀？来人，带去。何总，何总，为什么讨厌的剧情又来一遍？何总啊，马上就到了盛年负责的璀璨之夜了。您为了天河集团的事儿，已经推迟了好几次回临海的时间，这次真的该回去。我推迟也不是为了天河啊。您说没什么，报警明天起票。嗯、何总，这么晚了，还有事儿吗？哦，我想告诉你。我明天就要回临海市了，有很重要的事情，可能很久就不回来。这样，何总，你是大忙人，去哪儿？为什么要告诉我？那你要不要？正好，何总，我有件事要告诉你。哦，说。我要从天河离职了。离职？为什么呀？为姚新宇的事情吗？我已经。是因为我朋友帮我推荐了一家娱乐公司，准备。让我签约出道，朋友是那位一些大少吗？是，他就是我口中的 daddy。是，你们很亲近吗？合作，这是我的私事，您就不用操心。其实你想出道的话，你可来盛言啊，盛言是全国最好的娱乐公司。盛言？难道除了盛言，别的地方就出不了大明星吗？我不是这个意思，我意思是你来盛言的话，我可以更好的照顾你。照顾，在何总眼里，我是做什么事都需要别人照顾才能成功的人吗？我就那么一无是处吗？你还是去照顾姚信宇吧。怎么提到少年跟姚新宇了？这么大反应了？发生什么了？何总，回盛言好几天了，都没看您笑话。我不爱笑
。之前您跟韩主管在一起，那可是笑得很开心的。闭嘴。哎，等等，嗯，你帮我查一下，韩轩跟那个姚新宇是不是认识的？韩主管跟姚大明星，怎么可能？他俩还能有什么交集？啊？大去去，哪来这么多废物？这个奴才交交去。志轩，这次搬来临海市，有我这个免费的搬运工，可是帮你们省了不少钱。是哦，等安顿好了，一定请你吃大餐。叶叔叔，你也会搬到临海市去住吗？我啊，这次的主要任务就是把你们送过来，然后帮你妈妈搞定新工作的问题。叶叔叔之后能不能搬进来，那就得问你妈妈。妈妈，妈妈，可以吗？你们俩是穿的好的吧？林海市，没想到有一天还能回来。如今五年经济月已到，我不会再让任何人阻碍我的人生。到了，萱萱，这就是我托人给你安排的房子，看看喜不喜欢。谢谢，果果。妈妈和叶叔叔先下车拿行李，你在车上待会儿好不好？好，快！我帮你把行李拎上去吧。真的不用了，我和果果一共就这些东西，我们可以的。啊，那好吧。对了，马上就要到璀璨之夜了，圈上会有很多明星和有地位的创作人都会去。我跟星辰那边的副总打过招呼了。到时候带你去见一些人物，之后你在圈里的走动也会方便一些。璀璨之夜，何学成会去吗？哎，不对不对，我想他干嘛？也好，我会去的。为了避免现场有什么意外，我会陪你一块去的。好。哦，对了，上次你跟我说天河的新总裁是盛言的何总，我找人打听过了。这次璀璨之夜的活动。就是盛言举办的，怎么又是盛言？真是阴魂不散！我这辈子是跟盛言过不去了吗？你怎么了？啊，没什么，没什么，我会去的。怎么还有点期待再和何旭辰见面啊？既然是盛言举办的，那姚心怡也会去。也好，这次我不会再赌了。轩轩，啊，你这是怎么了？没事，我就是在想，这么大的场合。我还没有合适的礼服，啊，对，这个简单。听说林海市这家的礼服店的礼服也很不错，很多圈内人都在这边定制，正好快到晚宴了，我明天带你去买一件。爱林礼服？是的。嗯，我可以自己去的。这些年也积攒了一些积蓄，买件礼服总是够的。叶成泽，这些年你已经帮了我太多了。我不能再亏欠你更多。也好，果果，下车吧。谢谢，那我们先上去了。拜拜。拜拜。妈妈，你说我们搬家了，还能见到何叔叔吗？好久没看到何叔叔了。果果，你很想见到何叔叔吗？想。林海市那么大，或许以后很难见到他了吧？哇，好漂亮啊！小姐，您是来挑礼服的？嗯，是啊，我想要一件可以出席晚宴活动的礼服。那你想选什么款式啊？这瞅着也不像个有钱人，不会浪费我时间吧？这件就很漂亮，小姐，这件礼服要三百万，这么贵？果然是个穷鬼，真是晦气。你要是觉得贵的话呢，你可以去对面的批发店，三十九块九两件，还买二送一，廉价货最实惠。我来之前查过你们店，也有便宜的礼服。嗯，可以带我看看吗？便宜的你买不起。哎，你说这人怎么这样？何何旭辰，你怎么来了？哦，我来取我的西服，你来挑礼服啊
。这谁呀、啊？不会是穷鬼的男朋友吧？长得还挺帅的。再帅是个穷鬼，不然他怎么连礼服都买不起啊？哎，这位小姐，有交上的礼服。不过他买不起，不信你问他。这件礼服太贵了，要三百块。我说两位啊，你们要是买不起的话，就不要进来浪费时间了。帮我把这件礼服包起来。不用了，你喜欢就行。真的假的？你要买啊？卡里能有三百万吗？你不是在逞强吧？有没有的刷一下不是知道了。何总，您来了。何总，何总，您的西服定是好了，您是来拿的吗？何总，您是何总啊？你这位店员刚才不尊重顾客，我要是不来，他就把这位小姐给赶走了。这件事你怎么处理？你这个没眼力劲的东西！何总小姐，对不起啊，算是新来的店员，不认识您，所以才会犯这么低级的错误，还对顾客这般无礼。我马上看看他。老板，我错了，我下次不这样了。还不快走！帮我把这件礼服包起来。这件，何总，这件可能您真买不了。为什么呀？这件前两日被一位盛言的女明星预定呢。不是吧？不是吧？哪有盛言？怎么到哪儿都躲不过这两个字？嗯，没关系的，我再去看看别的吧，可能会有更好的呢。哎，等等，盛言的哪位女明星？何总，是姚新宇。居然是姚新宇，这么多年，真是冤家路窄。好，我就要这件。这么多年，你也不知道被别人抢走熟悉的东西是什么滋味吧？我真的挺喜欢这件礼服的，可以试试吗？真的喜欢。嗯，那先试试吧。可这我我不好跟姚小姐那边解释啊。也就说是我安排的。是。姚心宇，你也很喜欢这件礼服吧？我会让你看看，你穿上它是什么样子。哇，小姐，这件礼服太适合您了。这礼服把何小姐包起来。可姚小姐那边……哎，没事。何总，您这么忙，其实不用送我了。嗯，不忙。这件礼服的钱我会还给你的。韩心啊，韩心，这可是三百万啊！打工八辈子，你也还不起呢。艾琳是这年合作的礼服店，不用还了。如果不收入，再说我也不是盛言的员工。那你不是曾经是清河的员工吗？也算是上下级关系了。何旭辰啊，何旭辰，你为了送礼物真的是什么烂借口你都能找啊？这……啊，你要是再想感谢我的话，你这……请我吃顿饭吧。好。啊，太好了。不是我想跟你吃饭，是果果。对，是不？喂，姚小姐，十分抱歉，前两日你在我们店里预定的礼服被何总预定了，说是给您换一件，您什么时候有,有时间来店里面换一件呢？何总，怎么这么突然啊？何总给谁预定的？在盛言还要不给我面子啊？我们也不知道。只知道她是今天和何总一起来店里面的女士，知道她叫什么吗？不知道，只知道何总叫她韩小姐。韩小姐，她长什么样子？很漂亮，眼睛大大的，头发长长的。韩轩，果然是你这个贱人！韩叔叔，没想到还能跟你见面。叔叔这几天也是很想果果呢。那和叔叔可以经常来家里陪果果玩吗？那果果就得帮叔叔在妈妈面前多美言几句了。没问题，包在果果身上。那叔叔需要教果果弹钢琴。你怎么知道叔叔会弹钢琴啊
。妈妈说，叔叔是个很厉害的人，所以你叔叔肯定什么都会。你妈妈真的是这么形容叔叔的吗？嗯。我妈妈喜欢唱歌，也喜欢写歌。以后我会弹钢琴了，就可以帮她伴奏了。你想不想看看果果小时候的照片？有吗？在哪儿吧？给我看。果果小时候跟我长得还挺像的，才没有，真自恋。哎、啊！五年前，你会不会是那批练习张荣的一员？那天晚上那个人会是你吗？你什么？你是说韩轩跟何总？是啊，韩轩那个贱人不知道是怎么勾搭上了何总，一直给我使绊子。先是让何总撤了我的代言，现在还来抢我的礼服，真是气死我！韩轩果然是个贱人，当年拒绝了我，现在居然勾搭上何总。哎，不过姚新宇啊，你说你这么多年怎么就写不出一首好歌呢？现在连何总都不愿意帮你了，果然还是个偷人东西的丢人玩意儿。你。你别忘了，当初那件事儿，咱们俩可是同谋。我要是出了事儿，你也别想好过。幸亏当年那事儿啊，没留下什么实质性的证据。这仅凭寒暄的一面之词啊，也没有人愿意相信。哎，可是当年进了他房间的人到底是谁呀、啊？不管是谁，日后这件事儿都会成为我们捏碎他的利器。什么事儿这么急？您果然没猜错，这韩主管，韩主管他，早说呀！等等，我喝口水去。事儿这么多呀，韩主管，他真的认识姚新宇？哦，果然。真没想到，韩主管竟然也参加了当年盛营的练习生选拔。哎，当年那选拔赛最终出道的，就是姚新宇。是，只是我还查到当年选拔的时候，不知道为什么韩主管缺席了，后来就离开了盛营，这再后来就去了吴江市。您说韩主管既然认识姚新宇，他为什么不愿意接那个代言呢？这几个问题，去查，查一下韩轩当年为什么会缺席。一提到盛爷和姚新宇，韩轩就不自然，里面一定有问题。我要还韩轩一个清白。啊，对了，当年的选拔赛是高主管负责，咱们要不要去问问他？让他来一趟。是。对了，何总，您对韩主管可真好，比对我强多了。你哪来这么多废话？何总，你找我？嗯，坐。五年前，练习生的选拔是你负责的。是的。哎，怎么了，何总？你记得有一名叫韩轩的练习生，有印象吗？哦，韩轩嘛，啊，呃，他在他们那一届啊，还算是拔尖的。那既然如此，他为什么要参加最终的选拔？哎，这说起来我也可惜啊，我原本还是很看好他的。可谁知道这比赛当天啊，他竟然睡过头，主动弃赛了。我原本还想着安慰安慰他，可是事后呢，他竟然到我的办公室闹事。我训斥了他一顿，这再然后我就不知道他去哪里了。行，知道了，你去忙吧。啊，韩轩并不是这样的人，这件事一定不简单。这么急着找我过来，是出了什么事儿吗？刚刚何总找我过去，问起了当年韩轩退赛的事情，这一定是发现了什么。最近这个贱人勾搭上何总之后啊，肯定推了不少的整件房。什么？你放心，当年那件事儿，韩轩肯定比咱俩更不想被人提起。
，只要何总找不出证据，我们就不会有什么。三日后的晚宴是你翻红的机会，好好把握，好好给我露个脸，别再让我失望了。当然，寒暄，你这个贱人，我绝对不会放过你。这么晚了，你怎么来了？我，我今天生日。生日？确定？啊，我想着你做饭挺好吃的，我想过来请你午饭，不过分吧？行行行，进来吧。韩叔叔给叔叔女来。嗯。啊。果果，今晚叔叔倒杯水好吗？好。姑姑睡了。这两天搬家，是不是新家？太累了，睡得比之前早多了。哎，那出道的事情准备怎么样啊？都差不多了，毕竟我叶晨泽的关系一切顺利。其实你这么优秀，有哪家公司不给你面子？盛言可不就是？对了，过几天就沈阳之夜，到时候会来很多圈内有名的创作人，你想去吗？我带你一起去。我会和叶晨泽一起去的。怎么又是叶承泽？这一切会不会是巧合？还是我想多了？但五年前我确实跟他在那家酒店。果果跟我有这么多相似之处，但寒暄又不想提起果果的父亲。不行，就算有万分之一机会，也不要查明白。哎，你进来一下。何总，什么事儿？把这个送送亲子鉴定，三天之内我会结果。亲子鉴定啊，这里面该不会是你？哎，我给你告诉过你，少八卦。啊，是不是你跟韩主管你们俩？嗯、快去，这个事我去告诉任何人。啊，好，这个就去。进来。小西，你来干什么呀？何总，我来是想问问你能不能当我《璀璨之夜》的男伴啊？我想来想去，觉得您是最合适的人选。一来您的外形这么优秀，二来也能让在场其他人看看我的声音还是很受重视的，这样我才能有更好的机会嘛。你算盘打的真响，方言八百你都听讲了。那何总。你觉得可以吗？不可以，我喜欢一个人。男伴？那寒暄男伴该不会是叶承泽吧？怎么怎么把他抢回来了我？那两个人是谁啊？你看那个女的穿的倒是挺好看的，旁边的男的也气质不凡，该不是来抢我风头的吧？我也不认识，不行，我得去会会他。我跟你一起。你好，我是星辰的万星月，你们是哪家的艺人啊？是盛言吗？你们应该听说过星月姐吧？她可是最近星辰最红的女明星了。我不是，我还不是出道艺人。原来什么都不是啊！看来是我高看你了。不过，既然什么都不是，怎么也配参加《璀璨之夜》这么大的晚宴啊？是啊，这次盛言举办的《璀璨之夜》可是只邀请了圈内知名人物呢。你们是怎么混的？二位小姐，我们是受人邀请，光明正大走进来的。受人邀请？是谁邀请了你们？你倒是说，该不会你们的邀请函是和这身礼服一块偷来的吧
，你说什么呢？你可看清楚了，这邀请函上可是写了我的名字。寒暄，听都没有听说过，这可不是你这种什么都不是的人可以来的地方。说，这假邀请函哪里弄来的？万星月，我的邀请函不是假的。万小姐，你要是再这么无理取闹，我可就对你不客气了。不客气，就凭你。我可是星辰的当家花旦，你能把我怎样？星辰，那又如何？我一句话就能让你从星辰滚蛋？我没听错吧？这是哪里的狗在这乱叫啊？我劝你们识相点，得罪了星辰的当家花旦，以后就算是想出道也没可能。你们给我磕三个响头，我就当这事没发生过。放心，你们假爱情爱的事情，我也不会说的。就让你们见见世面。你做梦，嘴还挺硬。那我便让父子请我们法王赶你们出去，滚回你们该去的地方，别玷污了璀璨之夜。去请父总过来，就说我有事情找他。父总，就是前几天你跟我说过的星辰的老板吧？我等着呢。怎么了？什么急事？就是他们两个，他们两个还侮辱我，说要我从星辰滚蛋。有这种事儿？你们两个就等着完蛋吧！蠢货！副总，你打我！叶少，不好意思啊，这公司一人呢、啊，实在是愚蠢呐、啊，让您见笑了。副总，你在说什么？什么叶少？他们两个什么都不是，连邀请函都是假的。万金月，现在什么都不是的人是你了。立马给我滚！不是副总，凭什么？这是为什么？就凭你得罪叶承泽、叶少，你认为你星辰还能待得下去吗？叶，叶承泽，你就是传说中那个势力通天的叶少。我说过，我一句话就能让你从星辰滚蛋。现在知道了，完了。不不不，叶少，是我错了，是我不认识叶少。你你该道歉的人不是我，而是寒暄。韩小姐，刚刚是我错了，你就原谅我吧，替我求求情，我不能没有这份工作，我要当风光的女明星啊！刚刚万小姐，可是守候不愿心，怎么？现在反过来，你跟我什么？刚刚是我冒犯了，是我不懂礼貌，这样吧，换我给你磕三个响头好吗？我可受不起。哦、啊，对了。你刚才不是说我什么都不是吗？那你现在你就老老实实的做一个，你这，寒暄你个贱人！副总，你不能开除我，星辰还指望着我呢。滚开！顺带提一句啊，星辰呢，准备和寒暄签约了。以后呢，所有的风光都将属于寒暄。什么？而你，什么都不是。什么？寒暄，你可真是厉害，居然让叶少为你做这么多事情。寒暄，你就是个骚货，叶少已经玩玩你罢了，你一定会身败名裂，只会靠男人不打死。闭嘴，我从来不打女人，但你要是再敢污蔑寒暄一句，我让你横死街头。我配不配得上星辰这个位置？你很快就会找。你有什么了不起？不就是长得好看了一点吗？还不是得靠男人？你身上这件礼服，怎么也价值几百万？要不是靠男人所得，就比你一个穷鬼，怎么可能买得起？被我说中了吗？寒暄，你个贱人，果然见钱眼开。男人送自己心爱的女人一件礼服，又有何不可？赶紧把这个满嘴污蔑之词的疯子赶出去！保安，把他给我赶出去！你们怎么能这样？寒暄，你个贱人，我一定会回来找你们的。哎、<笑>那个二位。抱歉啊，我这边呢还有同行的宾客需要招待，一会儿呢那个盛言的何总啊就要来了，二位可以见一见。好，何总，久闻不如一见，我先去那边。哦，天哪，他们两个要是见面，会不会出什么事儿吧？何旭成怎么还不来呀、啊？哇，是何总哎！何总，您来了，终于见到您了。不知道谁今晚有荣幸能当何总的女伴啊？
他是谁呀、啊？何总怎么走向他了？不认识。他长得好像倒是蛮好看的。他会不会就是何总今晚的女伴？不是吧？不应该是盛言的姚新宇吗？听说何总很照顾他的。嘿，你看，何总好像真的去找他了。你怎么了？一个人在这儿？啊，我等人。等人，姓叶的吧？嗯。我今天晚上还缺个女伴，你有兴趣吗？怎么，何总还找不到女伴不成？实在不行的话，姚新宇不也是个人选吗？你这么讨厌姚新宇啊？在吃醋啊？吃醋？我怎么可能吃醋？我已经有男伴了。何总，萱萱我已经提前预定了，做人要讲究，先来后到。你就是那个叶叶什么来着？不好意思，我忘了。叶成景，辛苦你了，替我照顾萱萱和古光这么长时间。什么鬼？替你是要不要脸？哪里哪里？还要谢谢你之前在公司替我帮萱萱解围。还给他升职加薪，什么鬼呀、啊？这件事学校都告诉他了，看来两人还真的走得很近啊。这两人是在干嘛？掰手腕吗？啊，好了好了，你们俩打完招呼啦，可以散了。喂，好，我马上处理。怎么了？胡书记，给我送点东西。叶总，那就麻烦你看管一下学生。方总不用担心，我都看管好几年了。看管？我我是什么吗？总感觉今天晚上会出事儿，咱们得小心点。寒暄那个贱人今天应该也会来璀璨之夜，我们得想个办法赶走他。他最近跟何总走得那么近，想赶他走恐怕没有那么简单。不过好在当年的事情没有证据，只要我们咬死不认，何总应该不会把咱们公司的高管跟大明星走了。我找寒暄之前的同事打听过了，他还生了一个野种。想来是那天晚上哪个野男人的孩子吧？你说何总应该不知道这件事吧？走吧。你看，寒暄果然在那儿。不过他身边那个男的是谁啊？不认识，应该不是什么了不起的人物。这个贱人，我的礼服果然被他抢。恨不得当场给他扒下来。想不到寒暄这样低贱的人，穿上价值不菲的礼服之后，竟然可以装模作样的成为晚会的焦点。想抢我的风头，真是做梦！何总还没来，我现在就要去好好教训教训他。小心行事。我知道。好久不见啊！我的好姐妹，好姐妹，你也配说是我的好姐妹？干嘛这么凶啊？咱们俩都五年没见了，你难道不想我吗？想你，我当然高兴了。这五年，你飞入九天之上，我堕入云泥之下。现在我回来了，我要拿回。你在我身上抢走的所有东西，寒暄，你怕是糊涂了吧？我抢走你什么东西啊？要说抢，你身上这件礼服才是你半路从我身上抢走的吧？你说什么？你又是谁？哪来的小白脸？敢说我叶承泽是小白脸？找死！叶承泽，你是叶少？寒暄啊，寒暄，你还真是好本事啊！光勾搭我们何总还不够，现在又勾搭上了势力强大的叶家，看来这几年你也不安分啊！叶少
，你知道吗？韩轩身上这件礼服啊，就是他勾搭何总得来的。轩轩是什么样的人，我心里很清楚，还轮不到你在这儿多嘴。何况姚小姐，你这么有能耐，怎么连一件礼服都留不住？你，韩轩。你别以为靠男人就可以踩在我头上了，你别忘了，我还是高高在上的女明星，而你只是我的手下败将。一件衣服而已，姚大明星怎么还急眼了？是被人踩着尾巴？现在知道被人抢走东西的滋味是什么了？你胡说什么？我听不懂。谢谢。什么意思？究竟发生了什么？五年前，你到底是怎么赢的？你心里清楚。哟，这不是姚信与姚大明星吗？他跟谁说话的？刚刚好像看见何总，你和这个女的说了话的。哎，他和他那个旁边很有气场的帅哥什么来头啊？哎，顾全。是你自己起不来，耽误了比赛时间，关我什么事儿？你还真是挺不支持。既然如此，等晚宴开始的时候，我会当众说出所有真相，让你身败名裂。笑话，真相？你有什么证据？谁会相信像你这么一个卑贱的人说的话？你如果敢扰了我今晚的好心情。我要你好看，你看我敢还是不敢？你还真是死鸭子嘴硬，你不就是想出名吗？毕竟咱们姐妹一场，我就来帮帮你。姚心雨，你到底想干什么？各位，寒暄，五年前和我同为盛言的练习生，因为耽误了最终选拔赛的时间，被取消了资格。这么多年来，一直对我怀恨在心。刚刚还在宴会上对我出言不逊，大家可要替我评评理呀、啊！你真无耻！这寒暄怎么这么不要脸呢？自己不守时，还反过来骂姚新宇，这么多年居然还在纠缠，就是这种人太可怕了！姚大明星，你快找人把他赶走啊！这种人来璀璨之夜，就是来捣乱的。都给我闭嘴！你嘴巴最好给我放干净点，小心我找人把你嘴合起。叶少，我只是想帮韩暄一把，毕竟他今天来也是想找机会出道，不是吗？我们这么多年姐妹一场，我就是帮他问问，在场各位创作人还有老板们，你们谁敢见他？这就不劳烦姚小姐费心了，轩轩马上就要和星辰签约了。叶少好能耐呀、啊！只是星辰确定要签这么一个卑贱的女，也不怕公司多年名誉扫地。姚新宇，你不过是盛言的一个过气女明星，出道以后就没再写出过好的作品吧？想让大家知道是什么原因吗？哎，对啊，这好多年都没有听过姚新宇写过什么好歌了，是什么原因？听说是因为当年那首《橘子糖》，盛言才一直捧着他，可这么多年都没出过其他作品了呀？难道其中真有什么隐情？你少在这胡说八道，见人就是满嘴谎言！来人，给我把他赶出去！我看谁敢！我看谁敢！哟，是何总，何总总算来了。哎呀，这寒暄。终于被赶出去了，咱们就好好吃下这个瓜。何总，韩轩一直在这侮辱我，你可得替我做主啊！韩轩是我的女儿，赶走她就等于赶走我。这，我也不知道何总您的女伴是韩轩啊，更何况她身边不是还有个叶少的吗？何总不是说一个人，这是什么意思？韩轩，又是你这个贱人，要你好看。何总。你这位好员工在这儿罚这么缺席，还让保安赶走星星，看来也没把我放心。你看，这怎么？轩受到欺负，你当然不能做事。这两人都这种时候了，怎么还这么浓的回味儿？叶长走，你别以为你家有势力我就会怕你。何总他是我的老板
。你在我老板面前污蔑我，你安的什么心啊？你敢问姚小姐，你安的什么心？当年那次选拔赛，你到底对萱萱做了什么？我能做什么？他当时是自己睡过了迟到的。好了，阿娟。何总，您别相信寒暄他一派胡言。我这几年在盛言怎么样？您是清楚的呀。你还好意思说？你这盛言真不厉害，你又不是什么贡献。今天我听到这个飞语，我一定要把他一顿打。五年前，我确实和姚星宇一起参加了盛言的练习生选拔赛。但我没想到，在参赛的前一天，姚新宇跑到了我房间给我下了药，让我第二天无法参赛，又抢走了我亲手写的原创歌曲，达到了出道名额。这五年，我被迫回到老家，每当我想到这件事情，都痛苦不已。姚新宇，我现在站在这里，就是想让你把欠我的加倍奉还给我。海轩，你胡说什么？你的证据呢？你没有证据就在这血口喷人。我告诉你，我现在就可以告你诽谤，你赔得起吗？姚心宇，原来轩轩这几年说的都是你造成的，你居然对轩轩做这种事，他口臭无凭，你们凭什么相信他？他当时就是自己在房间喝多了，至于那首歌。我唱了五年的歌，凭什么就是他的？是啊，你唱了五年，可这首歌却是我的心血。参赛前，你知道我花了多少个夜晚填词写谱？五年了，每一个字，每一个标点，我都记得。你唱了五年，我就恨了你五年。你们说，韩轩说的是真的吗？姚新宇真是这样的人，不好说，只是口说无凭。咱们怎么知道到底是不是韩轩所说的那样？哎，要真是他喝多了，自己耽误了时间，现在又在这闹事儿，那他真太不要脸了。就是，哎，我知道口说无凭。既然在场的都是圈内有头有脸的创作人，不如现场考一考我跟姚新宇的创作能力，是真是假，一试便知。搞笑！我凭什么要在这儿陪你玩这么幼稚的比赛来证明我的实力？你已经是我的手下败家，你还不乖乖认输？好，这何轩说的吗？何总，怎么不敢？我有什么不敢的？比就比。寒暄，我不信你运气会有那么好。方武鹏老师，来。你是著名的创作者，这次比赛只有你能担任考官吗？何总赏脸，方某倍感荣幸。呃，那两位就以璀璨之夜为题，创作一曲吧。这老东西出的什么题？真够难，这下怎么办？以你的头皮上吗？萱萱，我一定会保护好你，不会再让任何人欺负你。哎，你们看，寒暄似乎很胸有成竹的样子啊，这姚新宇眼瞅着半天没动笔呢。是啊，但是这寒暄到底写的怎么样，我倒有些期待呢。哎，我听说方先生是国内顶尖的创作人，如果他能点头的话，想必水平一定很高。方先生，我写好了。什么？怎么可能？你怎么会这么快？哎，姚小姐，为何一字未写啊？肚子里面墨水当然写不出来。那既然如此，就请方老师您点评一下。何总，这首歌写的真好啊，尤其是这句。在璀璨之夜的照耀下，你的眼神勾勒出爱的轮廓。这一刻，只有你和我。太美
。哎，谭小姐，你是不是有意中人在现场？是那位帅气的男生吗？还是方老师，您点评一下谱曲吧。啊，这首曲子写的也不错，旋律加上歌词。应该是一首很美的。韩小姐，果然不凡。谢谢方先生，能得到方先生的点评是我的荣幸。方五和居然对韩暄写的作品评价这么高，是真没想到啊！是啊，再看姚新宇一个字都没写，差距真是很大。哎，是。会不会是韩暄说的都是真的？当年姚新宇真的偷了他的歌？哎，也不是没可能。哎。何总，方先生，我创作的时候喜欢一个人，今天这种场合，我有点紧张，所以，呃，我不是这么认为的。我觉得一个优秀的创作人不应该受到环境的影响。相比之下，韩小姐能在这样的氛围之下，创作出这么精心的作品，确实是具备一个优秀的创作人品质。姚新宇，你别再抢戏了。大家都没下，刚才抓耳挠腮的样子没上新闻，真的太可惜。你们都是一伙的，本来是来吃宴，这是准备报复。姚小姐，我今天跟韩小姐也是第一次见，怎么可能是一伙的呢？更何况是何总邀请我上台当考官的，你这么说，那不就是打了何总的脸吗？姚新宇，你还要挣扎多久？够了，姚新宇。事到如今，还有什么要说的吗？韩暄，就算你今天在这儿证明了自己的创作能力又如何？当年那件事儿不是我做的，你今天赢了这个比赛，证明不了任何东西。姚新宇，事到如今，你还不承认你做的龌龊事吗？可笑，我龌龊。韩暄，你有一个女儿，对吧？你的女儿是跟谁生的？你敢告诉在场各位，你那天在酒店发生了什么吗？什么？韩暄有孩子？听姚新宇这个意思是说，韩暄那天晚上是跟陌生男人待一块，所以没来参赛。好像是这个意思。这韩暄这么不知检点，在比赛期间竟然做这种事情。哎哎，你看韩暄脸色多难看。该不会被说中了吧？哼，姚新宇，给我闭嘴！我偏不，我就要说。怎么，被我说中了？现在急着让我闭嘴了？姚新宇，如果当年不是你，我怎么会遇到这种事情？他孩子是无辜的，我还是选择把他生了下来，一个人抚养长大。说的好听。谁知道是跟哪个野男人生的野主？你说谁是野男人？谁是那主？何总，就是那天晚上和韩暄待在酒店的那个野男人生的野。闭嘴！果果，是我的孩子。什么？什么这怎么可能呢？何总，你说那个孽种。不是，那个孩子是你的孩子，是什么？果果是你的孩子，何旭晨，你在说什么？我知道我在在说什么。前世的何总竟然跟寒暄有孩子，是啊，这让人太难以置信了。哎。刚刚姚新宇还说他孩子是孽种，这下一定倒霉了。那天晚上，我的确在练习生酒店。韩暄被你吓了一神志不清。而你，姚新宇，你刚才不仅侮辱了韩暄，还侮辱我孩子。像你这样的，不配在这。滚！不是的，何总。我不知道那个是您的孩子，拿给我，拖出去。不是这样的，何总不是我干的，我是被逼的。何总，逼我的人就在现场。你说你要同谋，就在现场。谁？是他，他
是他，就是他，都是高主管逼我的。姚新宇，你胡说什么呢？临死还要拿个垫背的是吧？把他给我拖出去！如果当年不是你看上了寒暄，我会帮你下药吗？如今你倒想也干干净净吗？我告诉你，没门！要死我们一起死！谁想跟你这个晦气的玩意一起死啊？你刚刚闹了这么大的笑话，现在还有谁愿意相信你说的话？你，你还记得我吧？当然记得，寒暄。既然如此，你当年是如何对我的？需要我跟大家说吗？阿在，你说什么？我听不懂。当年钥匙姚新宇下的，你的歌也是他拿的。我根本什么都不知道，如果我知道的话，还会让这样的人知道吗？你说是不是？主管啊，你不去演戏，还真是可惜。当年你跟姚新宇私下勾结，潜规则我没成，姚新宇就不下了，想让你达成目的，条件就是给他一个出道的名额。我说的没错。我不知道你在说什么。事后。我去慎言找你问个真相，你却用天价赔偿金钱给我要房子，你做这些恶心事，我自己忘了。不，不是这样的。我在慎言演艺部当主管十多年了，怎么会勾结练习生干出这样的事情？高主任，我们慎言签的都是不动，哪来天价赔偿？这么说，只有我被蒙在鼓里，欠这份特殊合同，是吗？啊，不是。何总，我在慎言十年了，怎么会不知道合同应该怎么样签？高主管，那这是什么？这怎么会在你这里？何总早早的就觉得当年的选拔赛有问题，命我暗地里调查。前几天我在你办公室找到了这个合同，你藏得很好，我找了很久，果然，这就是韩主管当年签下的一千万赔偿合同。不、哦，何总，不是这样的，你听我解释啊。当年都是因为姚新宇他一时蛊惑我，才干出这样的事情。我都是受了他的蒙骗。何总，你原谅我吧，我再也不敢了。何总，你演戏的样子真的让我觉得好笑。你不知道吧？我的手机里有我们进场前的录音。你这么多年，我早就知道你是个阴险狡诈的老滑头。如果不是今天我多留个心眼，还就真要当你的替死鬼了。姚新宇，你这个贱人！还有你，韩轩，我要杀了你！<笑>你没事吧？你快赶紧去寻一根手指头，我要了你的命！我带了轰出去，以后不准再烫青年。没想到韩轩说的都是真的哈！姚新宇他们真是罪有应得，这样的人在娱乐圈也是错了。没错，只是这不知道韩轩以后怎么打算。韩轩这么优秀，长得也漂亮，这以后肯定是当大歌星的料了。对，来盛言吧，跟我一起。不，我已经答应新城目标，我不能说。<笑>乐乐，韩轩来我星辰呢，您放心，我一定照顾好他。另外呢。我听这个叶少提起过，韩轩的业务能力呢也很强。那借此呢，我也在此宣布啊，星辰将拿出百分之二十的股份给到韩轩，让韩轩呢来我公司啊担任副总。我也相信啊，韩轩他能担当起的这个位置。什么？副总？既然是副总，那自然信得过。不过这样一来，我跟韩轩就成了职场上的竞争对手了。怎么，何总，你怕了？你喜欢就好。我送你。这，我想起来我还有点事儿没处理，还是麻烦何总送轩轩一程吧。
轩轩，或许这会儿我真的要离开了。那份亲子鉴定报告，我正在问这个事情。其实，从老金果果第一次开始，我就有别样的感觉。再加上你有十几年的练习生，我抱着赌一把的心态做起这事，没想到。何总，鉴定结果出来了。过敏，怎么了？怎么了？结果怎么样？何总，我真的是你的救！原来是这样，那晚，先是……或许是命中注定吧。先是在那天晚上的酒店，后面我们成为邻居，最后又在天门遇上，但是。我想告诉你，我对你的感情，不只是因为果果，是因为你就是你。哎，你说你要怎么跟一个女孩子求婚呢？哦，何总，您是要跟韩主管求婚了？哎，那个算是吧。太好了呀，呃，但是你问我。我也没什么经验，毕竟我就是一个单身狗。不过我看短剧里边，他们都写的有烛光晚餐、蜡烛、鲜花，还有钻戒。要不您试试？烛光晚餐、啊、钻戒、嗯、鲜花、啊，能行吗？要不您试试呗？你小心点啊！嗯，要说失败了，把你开了。别呀、啊，何总，我没功劳有苦劳是。突然要我跟他一起吃晚餐，还是西餐？何旭辰们这是干嘛？小旭，旭成哥，你不要命了？你没事吧？我没事，走，我送你去医院。是你，没把你撞死，算你命大。你还没钱这么嚣张，是不是让自己犯法了？看来在璀璨之夜，你还没长教训。这次也不用操心了，下半辈子你就在牢里慢慢长教训吧。韩雪，你不能好死！把嘴给我闭上，给我走。去医院，这么晚了，医院还那么多人，排队花了好几个小时。好了，你看，我说只是小问题，你刚刚恨不得就让我住个院，只是扭伤而已。是不是？医生让你在家好好休息休息，看你这嘴，也该好好休息休息。小娟，嗯，你今天来是想告诉你，我准备回你家。怎么这么快？我想走之前跟你告个别，还有果果，你告诉他，他真的有爸爸了吗？还没有。不过有何总在你们身边，我可以放心。雪雪，我说过我会一直陪在你身边，直到你找到那个人。现在那个人出现了。何旭成他。糟了，我忘了
，像我特意去挑选了一枚戒指，不知道萱萱会不会喜欢。先生，你需要订餐吗？好，先生，来来的。先生，你要等一个小时，还需要等吗？怎么还没有来？要不要打电话问问？但这样会不会显得我很心急啊？算了，等女生是应该的，再等等吧。何心的，我们电影都打烊了，你看。糟了，事发突然，我竟然完全忘吃饭这件事了。何秀荣不会生我气了吧？您好，您拨打的电话已关机。完了完了，这肯定生我气了。怎么在这儿啊？我刚刚去了西餐厅，发现已经关门了。打你电话也不接，对不起，我不是故意放你鸽子的。你你手怎么了？没事儿，小事儿。真真的没事吧？真的没事，放心吧。呃，那个。这件事我本来想在西餐厅做的，结果没想到你，我来你家，我快睡着了，我也不想打扰他，手机又没电了，我只能在你家门口等你了。我，萱萱，你愿意嫁给我吗？我们非常欣赏你的创作能力，期待你加入首演。谢谢何总认可。哎，不要不要！等一下。何总，这夫人非要进来，我扛不住啊。怎么了？这是？是寒暄，我是你的小粉丝，我我问人。来星辰吧，怎么样？不是，哎，夫人，哪有这么光明正大挖墙脚的？何总。这我愿意去星辰啊！偶像的力量，知道吗？寒暄，可以给我签个名吗？当然可以，我们出去聊吧。何总，你这都不管一下，都挖到公司来了，你这他喜欢就好了。怎么了？我也想看电视。那得问你妈妈，爸爸治不了。妈妈可不让我看。是吗？知道就好，还不快进屋写作业去？那爸爸也没有办法。哼！看你就把闺女气跑，把柴都往后。你怎么在外面在这里都都都这么霸道？哄闺女，那不是你应该做的。哎，这姑娘挺不错的，唱歌也唱挺好。嗯，我是挺有天赋的，找天让她来盛言试试。盛言？怎么，又想过抢人？那就看你叫什么表现了。